Musik mixen. Ist übrigens gar nicht so schwer, wie viele denken. Denn es gehören eigentlich nur vier wichtige Faktoren dazu. Und die möchte ich dir in diesem Video jetzt einmal vorstellen. Viel Spaß! Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video rund um das Thema Musik mixen und auflegen wie DJs. Denn wenn das das Thema ist, mit dem du dich aktuell beschäftigst, dann werden dir in der Welt des Musikauflegens bestimmt unglaublich viele Dinge begegnen. Wie unter anderem, welchen DJ-Controller brauche ich denn zum Auflegen? Was ist die richtige Software? Wo bekomme ich Lieder her? Wie kann ich die miteinander mixen? Brauche ich dazu einen Kopfhörer? Und wozu sind diese ganzen Tasten auf dem Controller? Und glaube mir, das kann unglaublich viel sein, wenn das auf einmal auf dich einprasselt. Aber letztendlich spielen nur vier Dinge eine entscheidende Rolle, wenn es um das Thema Musik mixen geht. Und das kannst du nur mit einer DJ-Software machen. Das könntest du aber auch nur mit einem DJ-Controller machen. Deswegen fang erstmal einfach an und berücksichtige die vier Dinge, die ich dir jetzt zeigen werde. Punkt Nummer 1, der eine entscheidende Rolle spielt, ist die Wahl des Musikstiles, den du mixen möchtest. Denn es gibt unglaublich viele Musikstile, Musikgenres auf dem Markt und die einfach wild miteinander zu kombinieren, das funktioniert einfach nicht, weil auch vor allem jeder Musikstil sozusagen seine eigenen Regeln hat, um miteinander gemixt zu werden. Ein Beispiel, Rockmusik mixt man zum Beispiel gar nicht. Da lässt man die Lieder am besten von Anfang bis zum Ende auslaufen. Das ist einfach die Dynamik von Rockmusikfreunden oder von Menschen, die gerne Rockmusik hören. House Music, die mixt du. Die mixt du definitiv schön synchron ineinander. Techno Musik mixt du auch. Da sind die Übergänge aber ein wenig länger, so dass die Lieder wirklich ganz harmonisch und langsam ineinander übergehen. Hip Hop Kannst du auch mixen, da bedient man sich sogar an manchen Mixing-Übergängen wie Scratching, Beat-Juggling äh, Beat und verschiedenen anderen Methoden. Popmusik kannst du auch mixen, wenn du die richtigen Edits der einzelnen Lieder hast. Und so ist es zum Beispiel ratsam, Lieder miteinander zu mixen, die aus demselben Musikstil kommen. Das heißt, fange zum Beispiel an, erstmal ein House-Music-Track mit einem House-Music-Track zu mixen. Wenn du lieber Techno hörst, ein Techno-Track lieber mit einem Techno-Track zu mixen. Wenn du Hip-Hopper bist, Hip-Hop mit Hip-Hop und so weiter und so weiter. Das Wild durcheinander zu werfen, funktioniert meist oft nicht, weil gerade wenn du im Hip-Hop-Bereich drin bist und ein paar schöne Lieder mixt und dann plötzlich ein Schlagerlied reinhaust, dann ist nicht nur der Musikstil ein ganz anderer, weil du auch andere Menschen auf der Tanzfläche ansprichst. Die Schlagerleute mögen meist nicht so gerne Hip-Hop, die Hip-Hopper mögen meist nicht so gerne Schlager. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber versuche nicht zu wild durcheinander die Musikstile durcheinander zu werfen. Und gerade wenn es darum geht, deine Lieder zu mixen, ist es ratsamer, House Music mit House Music, Hip Hop mit Hip Hop, Techno mit Techno zu mixen, weil so du in einem Genre bleibst und auch die Richtung und die Dinge, wie man diesen Musikstil miteinander mixt, einfach richtig zu machen. Und dafür sind die drei anderen Dinge, die ich dir jetzt vorstelle, auch nochmal entscheidend. Punkt Nummer zwei. Das sind die BPM. Das ist die Abkürzung für Beats per Minute und gibt an, wie schnell oder wie langsam ein Lied läuft. Denn deine Aufgabe ist es, Lieder auf dieselbe Geschwindigkeit zu bringen, damit du sie miteinander mixen kannst, damit das Ganze auch harmonisch klingt. Das ist ähnlich wie bei Autos. Da gibt es die Drehzahl des Motors, die wird dort in RPM gerechnet, die Rounds per Minute. Das heißt, umso höher die Drehzahl, umso höhere Geschwindigkeiten kannst du später auch bei einem Autorennen erreichen. Also stell dir das gerne mal vor, wie bei so Fast and the Furious Film. Das ist ein Kopf an Kopf Rennen. Die Autos sind komplett gleich auf. Und kurz vorm Ziel wird noch einer ein bisschen schneller und gewinnt dann das Rennen. Aber die ganze Zeit sind die komplett gleich auf. Und deine Aufgabe ist es als DJs, deine Lieder auch gleich aufzubringen, also auf dieselbe Geschwindigkeit zu bringen. Und dafür kannst du dich zwei schöner Dinge bedienen. Das eine ist der Pitch Fader. 
der ist hier auf dem Controller hier vorne drauf, den findest du aber auch in deiner DJ-Software mit drin und damit kannst du Lieder langsamer oder du kannst Lieder schneller machen. Ich nenne dir mal ein Beispiel, gerade wenn du zum Beispiel elektronische Musik wie House Music mixt, dann ist House Music, haben die oft eine Geschwindigkeit zwischen 124 und 128 BPM. Und du hast jetzt einen Titel auf dem einen Deck drauf liegen, welcher 128 BPM hat und das andere Deck, da liegt ein Lied drauf, das hat nur 124 BPM. So kannst du das Lied einfach 2 BPM langsamer machen auf 126 und das hier 2 BPM schneller machen, auch auf 126, damit sie auf derselben Geschwindigkeit sind. Du kannst aber auch diesen so lassen und den 124 einfach schneller machen auf 128, damit er auch da dieselbe Geschwindigkeit hat. Dafür gibt es diesen Regler und da ist ein bisschen Feingefühl gefragt. Die Alternative dazu ist der Synchronisationsbutton. Den findest du auf deinem DJ-Controller, den findest du auch auf der DJ-Software mit drin. Drück da drauf und das Deck, bei dem du ihn drückst, der wird zack auf dieselbe Geschwindigkeit des anderen Decks gebracht, damit deine Lieder die gleiche Geschwindigkeit haben, damit du sie optimal miteinander mixen kannst. Aber auch bei den BPM gibt es einige goldene Regeln. Und zwar mixe bitte keine äh, zu hohen oder zu unterschiedlichen BPM. Also die müssen schon in einer ähnlichen Höhe sein. Das heißt 128 und 124 ist okay. 120 oder 110 wäre auch noch okay. Was nicht geht, ist, du hast hier 128 und der hat nur 90 oder nur 100. Das ist einfach zu weit auseinander. Das heißt, du würdest bei einem dieser Titel die Geschwindigkeit zu sehr verändern, dass dieses Lied einfach nicht mehr natürlich klingt. Dann klingt das eher wie mit so einem Chipmunk-Song, der einfach unglaublich schnell abgespielt wird. Das mag dem einen oder anderen äh, gefallen, verliert, dabei verlieren aber die Lieder meistens ihre komplette Dynamik, ihren kompletten Flow, dass sie einfach nicht mehr für gute Stimmung sorgen können. Und da sind wir wieder bei dem ersten Tipp, bei den Musikstilen. Denn jeder Musikstil hat oft auch unterschiedliche BPM, so wie Hip-Hop meistens zwischen 80 und 100 BPM liegt, so liegt House Music oft zwischen 124 und 128 BPM, wobei Techno gerne auch mal bei 130 oder 136 BPM liegt. Es gibt in den Genres auch immer mal wieder Lieder, die haben eine unterschiedliche BPM, also eine andere Anzahl, aber das sind so meistens die Normwerte. Und das heißt, würdest du jetzt ein Hip-Hop-Lied mit einem Techno-Lied mixen wollen, dann sind die oft sehr, sehr unterschiedlich, dass du sie beide gar nicht auf die gleiche Geschwindigkeit bringen kannst. Und wenn, technisch ist das möglich, aber es klingt einfach nicht mehr gut. Deswegen, der Tipp bei dem BPM, guck, dass die sich nicht zu so weit unterscheiden, bring sie auf die gleiche Geschwindigkeit, damit du sie miteinander mixen kannst. Punkt Nummer 3, die richtige Version deiner Lieder oder die richtigen Edits der Musik, damit du Musik mixen kannst. Die meisten Versionen, die uns begegnen, sind die Lieder, die wir auf Spotify hören, die wir gerne im Radio hören und das sind sogenannte Radio Edits. Die sind speziell fürs Radio erstellt worden, damit sie dort leicht anzuhören sind. Das sind aber nicht diese Versionen, diese Edits, die wir als DJs benutzen, denn wir mixen ja Lieder miteinander und das heißt, wir brauchen auch in einem Lied gewisse Elemente oder gewisse Teile, wo wir wissen, hey, hier mixen wir. Das ist oft der Anfang eines Liedes oder auch das Ende eines Liedes. Und dafür gibt es spezielle DJ-Edits, die dir das Ganze erleichtern. Das sind solche Versionen wie eine Extended-Version, ein Club-Mix oder eine Club-Edit, wenn du zum Beispiel auch gerne in Clubs auflegst. Es gibt eine sogenannte Intro- und Outro-Version. Es gibt auch Jump-In- und Jump-Off-Edits. Es gibt Short-Mixe, es gibt Remixe. Ach, es gibt da so unglaublich viel drauf. Und alles ist besser, als die standardmäßige Radio-Edit zu verwenden. Das heißt, hast du richtige Versionen von Liedern, die du für das DJing oder für das Musikmixen verwenden kannst, dann hast du es viel einfacher. Nehmen wir als Beispiel mal für uns DJs die beliebte Intro- und Outro-Version. Das heißt, du hast am Anfang des Liedes und am Ende des Liedes oft 8 oder 16 Beats, das heißt Schläge, Beats per Minute, 8 oder 16 Stück davon, die noch ohne Gesang sind, die sind noch ohne Melodie, die sind einfach nur rhythmisch. Und das heißt, du kannst zum Beispiel den Anfang dieses einen Liedes 
an das Ende des anderen Liedes mit reinmixen, wenn du bei beiden Liedern eine sogenannte Intro- und Outro-Version verwendest. Und besteht dein Musikarchiv größtenteils nur aus diesen Versionen, dann weißt du auch intuitiv immer, wie die aufgebaut sind. Am Anfang gibt es 8 oder 16 Beats, am Ende gibt es 18 oder 16 Beats, die du einfach ganz einfach miteinander mixen kannst. Bring sie auf dieselbe Geschwindigkeit, achte darauf, dass sie aus demselben Musikstil sind und du hast es von Anfang an schon viel einfacher und brauchst dich nur auf diese 8 oder 16 Beats konzentrieren und der Rest mittendrin vom Lied, der läuft ganz normal weiter. Bis das Lied am Ende ist, dann nimmst du wieder diese Beats und mixt sie in den Anfang des nächsten Liedes mit rein. Besorg dir die richtigen Versionen. Beschäftige dich mit diesen Edits, da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, von und wie sie vor allem aufgebaut sind. Und Punkt Nummer 4, auf den du achten solltest und der ist wirklich ultra interessant, wenn du dich mit elektronischer Musik beschäftigst, also gerade wenn du gerne Haus mixt, wenn du gerne Techno mixt oder andere elektronische Musik, denn dann spielt auch die Ton Höhe der Lieder eine entscheidende Rolle. Der wird bei uns im DJing in dem sogenannten Key angezeigt. Also der Key ist die Tonhöhe. Und da gibt es ein sogenanntes Camelot Wheel, das ist der englische Begriff, der deutsche Begriff ist Quintenzirkel. Da kannst du mal ganz einfach danach googeln, denn da ist eine Auflistung drin, welche Tonhöhe mit welcher Tonhöhe gut kombinierbar ist. Das heißt, wenn du deine Lieder auswählst, dann achte darauf, dass das eine Lied sich von der Tonhöhe gar nicht so sehr unterscheidet wie das andere Lied von der Tonhöhe. Da ist es immer ratsam, entweder dieselbe Tonhöhe zu nehmen oder sich vielleicht eine Tonhöhe zu nehmen, die direkt neben dieser nebendran liegt. Das siehst du aber alles auf diesem Quintenzirkel mit drauf. Da kann man sich so ein bisschen reinlesen und verstehen, okay, da ist die Tonhöhe, nebendran ist diese. Viele machen es am Anfang auch so, dass sie sich so einen Quintenzirkel ausdrucken und einfach neben die DJ Software oder neben den DJ Controller hinlegen, um immer drauf zu gucken, welche Tonhöhe ist denn überhaupt äh, in der Nähe von dem, was ich gerade spiele. Die Tonhöhe selber wird dir in deiner DJ Software oder auch auf deinem DJ Controller mittlerweile immer angezeigt. Und wenn du dann Lieder auswählst, die wie gesagt von der Tonhöhe sehr nah beieinander liegen und du die perfekt miteinander mixt und die auch dieselbe Geschwindigkeit haben, dann klingt das ultra fein ultra harmonisch. Deswegen nennt man das Ganze auch harmonisches Mixen. Plötzlich gehen die Lieder wirklich, wie als ob es ein Lied wäre, langsam ineinander über, verändern sich nicht zu stark, sondern liegen sogar auf der gleichen Tonhöhe. Durch die moderne DJ-Technik hast du aber auch die Möglichkeit zu sagen, ein Lied zu wählen, was vielleicht zwei oder drei Tonhöhen unterschiedlich ist von dem, was du gerade spielst. Und dann gibt es einen Key-Sync-Button, wo du auch die Tonhöhe deines Liedes einfach zack, zack, zack anpassen kannst, so wie du es auch mit der Geschwindigkeit des Liedes machst. Aber sei da wirklich vorsichtig drin, hör dich da gerne ein bisschen rein bei dem Lied, weil wenn du es zu stark veränderst, dann klingt es irgendwann nicht mehr so wie das Originallied. Also wenn du die Geschwindigkeit zu stark veränderst, du veränderst die Tonhöhe zu stark, dann ist das Lied plötzlich komplett anders da. Es klingt komplett anders da und es hat nicht mehr die normalen Hörgewohnheiten, so wie du es vielleicht kennst oder wenn du auf Partys auflegst, auch die Menschen, die zu deiner Musik tanzen sollen, die erkennen das dann einfach nicht mehr richtig wieder. Aber die Tonhöhe ist gerade bei elektronischer Musik, spielt die eine entscheidende Rolle. Bei Rockmusik ist sie nicht wichtig. Bei Popmusik ist sie oft auch nicht wichtig. Wenn du Schlagermusik oder so Stimmungsmusik spielst, spielt sie auch keine Rolle. Das ist wirklich entscheidend, wenn du elektronische Musik auflegst. Yes, das sind die vier Grundbestandteile, um Musik perfekt miteinander zu mixen. Und gerade wenn du noch am Anfang stehst, um Musik zu mixen, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen DJ-Einsteiger-Kurs, der dir nochmal detailliert diese vier Dinge zeigt, wie du sie aber in einer DJ-Software live verwenden kannst und wie du deine ersten Lieder harmonisch miteinander mixen kannst. Ich verlinke dir diesen Kurs mal unter dieses Video mit runter. Den kannst du dir ganz einfach kostenfrei downloaden. Und wenn du Bock auf mehr DJ-Tipps rund um das Thema Musik mixen und auflegen als DJ hast, dann abonniere doch diesen Kanal und wir sehen uns in den nächsten Tutorials schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.